Ксения помогает сортировать отходы. Сегодня она активный участник экологического движения Ангарска. Еще год назад могла, не задумываясь, выбросить старый журнал или коробку из-под сока в обычный контейнер. Тогда Ксения и не догадывалась, какое количество времени разлагается такой мусор в природе и не знала о возможной экокатастрофе. Все изменилось после знакомства с проектом «Эпишура». Пара мастер-классов по сортировке отходов и готов новый активист. Сейчас не пропускает ни одной акции, а к правилам обращения с пластиковыми отходами приучила и всю свою семью. Родители сначала посчитали, что это бред какой-то, потому что это сложно, то есть привыкнуть начать всегда сложно. Но мы вместе смогли это сделать, сортируя, договариваясь между собой. И где-то через полгода мы уже всей семьей привыкли к этому. Участниками экологической акции все чаще становятся дети. Сдают макулатуру и пластик. В этот раз активистов поддержали российское движение школьников и скаутский отряд «Хаски». К пополнению в рядах эко-движения «Рада» и руководитель проекта «Эпишура» Ольга Молготаева признается, что каждый единомышленник на вес золота. Еще несколько лет назад желающих сортировать отходы были единицы. На самом деле никто не ожидал, что такую популярность оно, она обретет, эта акция, что так много станет ангарчан, которые будут сортировать в торсырье и которые будут переживать за будущее планеты. Проводить мероприятия Пишура старается как можно чаще. У горожан принимают отдельные виды пластика, бумагу и жесть. Но сдать сырье на вторичную переработку можно и не дожидаясь акции. На помощь всегда придет эко-такси. Информацию об услуге, видах перерабатываемых отходов и дате следующей акции можно узнать на страничке организации в Инстаграм. Яна Попова, Елена Шелик, Дмитрий Швецов. Местное время.